खुशी नियमित संश्लेषण संश्लेषण मान तैर सब समय मन रखे संश्लेषण अर्थ तैर इंगी सर्वप्रथम व्यवहार कर विज्ञानी बार्नेस कार्बन डाइड प्रधान उत्पादित कार्बोहैड्रेटिजेंगे प्रथम क्लोरोफिल 
আমাদের আলোগুলো গ্রহণ করতে সাহায্য করে এরা কিন্তু আলো গ্রহীতা হিসেবে কাজ করে আলো গ্রহণ করার জন্য এদের মধ্যে রিসেপ্টর থাকে আলোগুলো কিন্তু আমাদের ফোটন কণা রূপে আসে সেই ফোটন কণাগুলোকে গ্রহণ করার জন্য এই ক্লোরোফিন বসে থাকে ক্লোরোফিন ছাড়াও আরো কিছু রঞ্জক পদার্থ থাকে তাহলে আমরা কিন্তু এদের রঞ্জক পদার্থ বলি কারণ এরা রং ধারণ করে এই ক্লোরোফিন ছাড়াও আর কোন কোন রঞ্জক পদার্থ থাকে তা চলো আমরা একটু দেখে নিই আমাদের প্রথমেই আমরা বলি যে আমাদের থাকে ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল যে রয়েছে ক্লোরোফিল আমাদের দুই প্রকার থাকে একটাকে আমরা বলি ক্লোরোফিল এ অপরটাকে আমরা বলি ক্লোরোফিল বি তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের দুটি ক্লোরোফিল হচ্ছে ক্লোরোফিল এ অপরটি ক্লোরোফিল বি ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি থাকে ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি এর বর্ণ কিন্তু একটু ভিন্ন আমরা জানি ক্লোরোফিল মানে সবুজ কিন্তু ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি দুটি বর্ণ কিন্তু দুই রকম ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি এর বর্ণের মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের রয়েছে সবুজ বর্ণ কিন্তু যেহেতু ক্লোরোফিল বি বি ইংরেজি হচ্ছে বি এর থেকে একটু বর্ণ আসে যদি ইংরেজি হচ্ছে ব্লু এখন তোমরা অনেকে বলবে যে ব্ল্যাক কত আসে ভাইয়া নো ব্ল্যাক কিন্তু কোন বর্ণ না ব্ল্যাক হচ্ছে আমাদের বর্ণালীর কোন বর্ণ সকল আলো যখন শোষিত হয়ে যায় তখন কিন্তু আসে ব্ল্যাক তো বি দ্বারা কিন্তু আমাদের বোঝাচ্ছে ব্লু বা যেটাকে আমরা বলতে পারি নীলা সবুজ আর ক্লোরোফিল এ যেটি সেটি দিয়ে যেটি হয় তাকে আমরা বলি হলুদাব সবুজ তাহলে ক্লোরোফিল এ এর যে বর্ণটি সেটি কিন্তু নীলাভ সবুজ এবং ক্লোরোফিল এ এর যে বর্ণটি সেটি কিন্তু হলুদাব সবুজ এছাড়াও আরো দুটি রয়েছে একটিকে বলা হয় ক্যারোটিন আর একটিকে বলা হয় জ্যান্থোফিল তো তোমরা আমাকে উত্তর দাও যে ক্যারোটিন কথাটি তোমরা কোথায় শুনেছ ক্যারোটিন কথাটি তোমরা শুনেছ গাজরের নাম গাজরের ইংরেজি কিন্তু ক্যারট তো ক্যারট থেকে এসেছে ক্যারোটিন তো ক্যারোটের বর্ণ কি গাজরের বর্ণ কিন্তু কমলা তো ক্যারোটিনের বর্ণ কিন্তু আমাদের কমলা জ্যান্থোফিল কথাটি এসেছে কিন্তু আমাদের জ্যান্থো মানে হলুদ জ্যান্থোফিল বর্ণ হচ্ছে আমাদের হলুদ এই ক্যারোটিন আর জ্যান্থোফিল কে একসাথে কিন্তু ক্যারোটিনয়েডস বলা হয় আর এছাড়া আরো দুটি পাওয়া যায় একটিকে বলা হয় ফাইকো এই দুটি নামের মধ্যে রয়েছে ফাইকো একটি নাম হচ্ছে ফাইকো সায়ানিন অন্যটির নাম ফাইকো ইরিথনিন এই ফাইকো সায়ানিন এবং ফাইকো ইরিথনিন এই দুটিকে একসাথে কিন্তু বলা হয় ফাইকো পিলিনস বলা হয় सकल रंजक पदार्थ उद्भिदे रंजक पदार्थ थे मानसर देखे थके এই যে ছয়টি রঞ্জক পদার্থ রয়েছে এই ছয়টি রঞ্জক পদার্থের মধ্যে ক্লোরোফিল এ এটি হচ্ছে আমাদের মুখ্য রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিল এ হচ্ছে আমাদের মুখ্য রঞ্জক পদার্থ এই ক্লোরোফিল এটি কিন্তু প্রধান ক্লোরোফিল এ ছাড়া বাকি যারা রয়েছে তাদের কিন্তু অ্যান্টেনা পিগমেন্ট বলা হয় তাদেরকে তোমরা তো ছোটবেলায় মনে আছে আমাদের सिगनल ग्रहण कर ठीक तेमी सिगनल ग्रहण कर एक निर्दिष्ट जैगा प्रेरण कर ठीक तेमी क्लोरोफिल बाकी क्लोरोफिल 
এদের এরা কিন্তু চারপাশ থেকে তরঙ্গ দ্রব্যগুলো আলোর তরঙ্গ দ্রব্য গ্রহণ করে গ্রহণ করে সেই তরঙ্গ দ্রব্যগুলোকে প্রেরণ করে ক্লোরোফিল এ কে क्लोरोफिल सम्पर्क क्लोरोफिल छाड़ा रही प्रवेश कर तीव्र मरुभूम तीव्र तीव्र आलो के सड़क संश्लेषण कमे जाए आलोर द्वारा विभाजित है पानी भेजे तैरी पानी शालक विभाजन बी शालक विभाजन एक्सिजें रही हाइड्रोजें रही है मन रखबी आगे मन करते आगे कन्फ्यूज छोड़ा कार्बन डाइक्साइड ना कि प्रक्रिया आलोक पर्यायकार आलोक पर्यायी भेजे तैरि है पानी भेजे तैरि हवा आलोर उपस्थिति है इलेक्ट्रन गुल शक्तिजीटरि पावर मन रखते ही एक साथ 
আত্মীকরণের শক্তি বা অ্যাসিমিলেটরি পাওয়ার আর এই কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে আমাদের তৈরি হয় এই কার্বোহাইড্রেট পরীক্ষায় কিন্তু এমসিকি এভাবেও আসে যে স্টার্চ কার্ড থেকে তৈরি হয় বা এই কার্বোহাইড্রেটই কার্ড থেকে তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেটই প্রধানত তৈরি হয় কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড এর সাহায্যে কার্বন ডাই অক্সাইড এর সাহায্যে এই তরল ধনাত্মক হাইড্রোজেন যুক্ত হয় তরল ধনাত্মক হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে কিন্তু আমরা বলি বিজারণ তোমাদের বই একটি জায়গায় বলা আছে সালোক সংশ্লেষণ একটি জটিল জারণ বিজারণ প্রক্রিয়া তো প্রমাণ করে সালোক সংশ্লেষণ একটি জটিল জারণ বিজারণ প্রক্রিয়া এবং এই কার্বোহাইড্রেট তৈরিটি কিন্তু আলোর অনুপস্থিতিতে হয় আলোর অনুপস্থিতিতে হয় আলোর অনুপস্থিতিতে হয় বলে একে বলা হয় আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় তাহলে এর নাম আমরা বলতে পারি আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় অনেক জায়গায় একে অন্ধকার পর্যায়ে বলা হয় বাট আমাদের রিসেন্ট বইগুলোয় কিন্তু অন্ধকার পর্যায়ে বলা হচ্ছে না এই আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় বলা হয় বা এখানে কিন্তু আমাদের প্রধান যে উৎপাদিত হয় সেটি হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এজন্য একে কার্বোহাইড্রেট তৈরি পর্যায়ও বলা যায় ভেরি গুড এখন আমাদের একটি প্রশ্ন আমার মনে জাগ্রত হচ্ছে যে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এত চিল্লাপাল্লা যে করছে এত চিল্লাপাল্লা করার মেন কারণ কিন্তু কার্বোহাইড্রেট তৈরি কিন্তু কার্বোহাইড্রেট তৈরিতে আমার আলোর প্রয়োজন হয় না এটা কোনো কথা হ্যাঁ কথা কারণ কার্বোহাইড্রেট তৈরির জন্য আলো দরকার হয় না কিন্তু এই আলো ব্যবহার করে কিন্তু এটিপিআর এনএডিএস টু তৈরি হয় এই এটিপিআর এনএডিএস টু যে আত্মীকরণ শক্তি এই আত্মীকরণ শক্তির প্রভাবেই কিন্তু আমাদের কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট কিন্তু এই আত্মীকরণ শক্তির প্রভাব ছাড়া কার্বোহাইড্রেট তৈরি হতে পারে না তাহলে আমরা জানলাম সালোক সংশ্লেষণ কিন্তু দুটি পর্যায়ে রয়েছে এটিকে বলা হয় আলোক পর্যায় আর এটিকে বলা হয় অন্ধকার পর্যায়ে বলা হয় আমাদের এই সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া আসলে কোথায় ঘটবে সালোক সংশ্লেষণ ঘটার জন্য তো আমাদের ক্লোরোফিল দরকার হয় ক্লোরোফিল থাকে উদ্ভিদের পাতার ভেতরে থাকে উদ্ভিদের পাতায় সালোক সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া ঘটে পাতা ছাড়া উচ্ছে যে জায়গা সবুজ থাকে বিশেষ করে কচি কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু সালোক সংশ্লেষণ ঘটে এমনকি কিছু কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যাদের পুরো দেহই সবুজ সেই পুরো দেহেই কিন্তু আমাদের কোন প্রক্রিয়া ঘটে পুরো দেহেই আমাদের সালোক সংশ্লেষণ ঘটে থাকে সো সালোক সংশ্লেষণের বেসিক এতটুকু ব্যাপারে কিন্তু তোমাদের জানতে হবে এতটুকু জানার পর আমরা ফটো সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব আমরা চক্রীয় অচক্রীয় ফটোফসফারেশন নিয়ে আলোচনা করব সো নেক্সট ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যারা এখন সাবস্ক্রাইব করেন তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও এবং তোমার বন্ধুকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক গ্রুপের কথা জানাও তোমাদের বায়োলজি রিলেটেড যে কোনো সমস্যা আমার বাজার সব বায়োলজি গ্রুপে পোস্ট করো আমি তোমাদের সমাধান দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম ঘরে থাকো সুস্থ থাকো স্টে মোটিভেটেড